ஸோ ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து ரேஷ்னல் நம்பர் தமிழில் விகித முறு எண்கள் இந்த விகித முறு எண்கள்னா என்ன அப்படிங்கிறத இன்ட்ரடக்ஷன் அதனுடைய அறிமுக பகுதியை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம நிறைய நம்பரை கலெக்ட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் எப்போவுமே நம்பர் உடனே ஃபஸ்ட் நம்பர் என்ன எழுதிக்கலாம் ஜீரோ தென் ஃபோரு தென் மைனஸ் லெவன் தென் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் தென் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தென் சிக்ஸ் பை நைன் ஒன் த்ரீ பை ஃபோர் தென் மைனஸ் ஒன் பை டூ தென் லெவன் பை நைன் மைனஸ் ஃபோர் பை மைனஸ் ஃபைவ் தென் த்ரீ பை மைனஸ் செவன் எனி நம்பர் நிறைய எது வேணாலும் எழுதிட்டே போகலாம் என்ன இப்போ இந்த மாதிரி நம்பரில் நம்ம சும்மா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் பார்க்குறோம் ஒரு அளவாக நம்பர்ஸ் எடுத்துகிட்டு பார்க்குறோம் இப்போ நான் மூணு பாக்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிறேன் மூணு பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு கலர் கலராக மூணு பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு அந்த மூணு பாக்ஸில் இந்த நம்பரை எல்லாத்தையும் எடுத்து உள்ளே போட போகிறோம் இந்த இதில் போட போகிறோம் இப்போ இந்த ஜீரோ ஜீரோ எடுத்து இதில் போட்டுக்கலாம் தென் ஃபோர்னு இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபோர் எடுத்து இந்த இடத்துல போட்டுக்க தென் மைனஸ் லெவன் இதையும் இந்த இடத்துல போட்டுக்கிற ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இங்கே எழுதிக்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதில் எழுதிக்க தென் சிக்ஸ் பை நைன் இங்கே எழுதிக்க தென் த்ரீ பை ஒன் த்ரீ பை ஃபோரா ஒன் த்ரீ பை ஃபோர் தென் வேறு என்ன இருக்கு இவ்வளோதான் இருக்கா லெவன் பை நைன் ஸோ லெவன் பை நைன் இந்த மாதிரி எழுதிட்டோம் இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா இந்த நம்பரு இது இந்த நம்பரு இதெல்லாம் நான் இது ரெண்டு பா பெட்டியில் போடலை அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா தனியாக வேற ஒரு பெரிய பெட்டியை எடுத்துட்டு அந்த பெட்டியில் எடுத்து நல்லா கொஞ்சம் பெருசாகவே வரைஞ்சிக்கலாம் எடுத்துட்டு நான் வந்து இதெல்லாம் எடுத்து இதில் போடுறேன் இது மைனஸ் ஒன் பை டூ தென் மைனஸ் ஃபோர் பை மைனஸ் ஃபைவ் தென் த்ரீ பை மைனஸ் செவன் இதெல்லாம் இதில் போட்டுட்டேன் ஒய் மீன்ஸ் நம்ம ஏன் இதெல்லாம் இது இதுவும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது இதில் போடக்கூடாதா இது வேணால் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பட் ஏன் இதில் போடக்கூடாதுன்னா நம்ம இதை இது எடுத்து இந்த ஹெட்டிங்கில் போட மாட்டோம் ஆனால் இதை எடுத்து வேணால் இந்த ஹெட்டிங்கில் போடலாம் இப்போ இதுக்கு ஒரு ஹெட்டிங் கொடுக்குறோம் இந்த ஹெட்டிங் வந்து ஃப்ராக்ஷன் அல்லது பின்ன எண் இந்த பெட்டிக்கு பேர் என்னது பின்ன எண்கள் இது வந்து என்ன எண்கள் தசம எண்கள் தசம எண்கள் இது வந்து முழு எண்கள் இங்கே ஒரு மைனஸ் மைனஸ் போட்டிருக்கிற இல்லையா ஸோ இல்லை முழு எண்கள் இல்லை முழுக்கள் இது வந்து முழுக்கள் முழுக்கள் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் ஜீரோ இருக்கும் இங்கே எல்லாமே ப்ளஸ் நம்பராக இருக்கும் இந்த பக்கெல்லாம் மைனஸ் நம்பராக இருக்கும் உனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இந்த முழுக்களை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் இஜட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்தது வந்து இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போது இதுக்கு இதுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸை சொல்லிடலாம் இதை பின்ன எண்கள்னு சொல்லிட்டா மிஸ் இதுக்கு ஏதாவது ஒரு பேர் கொடுக்கணுமே அப்படின்னா இதுக்கு உரிய பேர் தான் விகித முறி எண்கள் விகித முறு எண்கள் ஸோ இந்த பாக்ஸுக்கு நம்ம விகித முறு எண்கள் அடங்கிய பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறோம் ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ இதுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்க்கலாம் பார்த்தா ரெண்டும் சேமாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ப்ளஸ்ஸில் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ப்ளஸ்ஸு ஒன்று மைனஸு இல்லை ரெண்டுமே மைனஸு ஈவன் இதை எடுத்து நீங்கள் இங்கே என்ன இங்கே இன்னொரு நம்பர் கூட எழுதலாம் நைன் பை செவன்டீன் அதை கூட நான் இங்கே கூட எழுதலாம் இங்கே எழுதுறதுக்கு பதில் இங்கேயே எழுதலாம் ஏன்னா என்ன கண்டிஷன் சொல்லிட்டேன் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கலாம் மைனஸாக இருக்கலாம் ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸாக இருக்கலாம் ரெண்டுமே மைனஸாக இருக்கலாம் இந்த இடத்துல ரெண்டுமே என்னவா இருக்கு ப்ளஸ்ஸாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ப்ளஸ்ஸு அப்போ இதுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா பின்ன எண்கள் அனைத்தும் ஏ பை பி என்ற வடிவில் இருக்கும் ஆனால் இதில் பகுதியும் ப்ளஸ்ஸில் இருக்கும் தொகுதியும் ப்ளஸ்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஆனால் இதே விகித முறு எண்கள் எப்படி எழுதுகிறோம் ஸோ விகித முறு எண்கள் இது என்ன வடிவத்தில் இருக்கும் இதனுடைய வடிவம் வந்து கியூ சமம் பி பை கியூ என்ற வடிவில் இருக்கும் இதில் வந்து கியூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன் கியூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ 
சப்போஸ் கியூ ஜீரோன்னு போடுறோம் என்ன ஆயிரும் வரையறுக்க இயலாத எண் இது இது இப்படி போட்டால் வரையறுக்க இயலாது வரையறுக்க இயலாதுன்னா அது நமக்கு அது இப்போ வேஸ்ட்டு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி எழுதிக்கிறோம் மேலும் பி கியூவை என்னன்னு சொல்லலாம் பி மற்றும் கியூ என்பது என்னவா இருக்கும் முழுக்களாக அமையும் முழுக்களாக அமையும் முழுக்களாக இருக்குதுனாவே நம்ம இது கண்டே கண்டிப்பாக ப்ளஸ்ஸாகவும் இருக்கலாம் மைனஸாகவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கேன் ஆனால் இதில் வந்து என்னவாக இருக்கும் மிகை முழு மிகை முழுவாக மட்டும்தான் இருக்கும் குறை முழு இருக்காது இதில் வந்து மிகை முழு குறை முழு ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் முழுக்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதுதான் நமக்கு இருக்கிற சரி இப்போ இதை சொல்லிட்டோம் இப்போ நான் இந்த ஜீரோ தீர்க்கி இங்கே எழுதுகிறேன் இங்கே ஜீரோ வந்து மீன்ஸ் எப்படி மீன்ஸ் நம்ம வந்து பி பை கியூ வடிவத்தில் தானே இருக்கணும் இங்கே வந்து வெறும் மேலே மட்டும் இருக்குது கீழே ஒன்றுமே காணும் அப்படின்னா இங்கே நம்ம என்ன நினைதலாம் ஒன்று நினைதலாமா ஜீரோ தான் ஆன்சர் ஜீரோ தான் ஆனால் பி பை கியூ வடிவத்தில் கொண்டு வந்துட்டோமா ஸோ எந்த வ எந்த எண்ணெல்லாம் பி பை கியூ வடிவத்தில் எழுத இயலுமோ அனைத்து எண்களும் இது முறை எண்கள் இதுதான் கண்டிஷன் இதுதான் சிம்பிளாக அந்த டெஃபினேஷனில் வரக்கூடாது ஸோ எந்த எண்கள் எல்லாம் பிபிக்கு என்ற வடிவத்தில் எழுத முடியுமோ அந்த எண்கள் அனைத்தும் விகித முறை எண்கள் என்போம் சரி இது மைனஸ் லெவன் எழுதலாமா மைனஸ் லெவன் பை ஒன் பி பை கியூ அடுத்தது நாலு எழுதலாமா நாலு பை ஒன்று ஸோ இந்த பாக்ஸ் என்ன ஆயிடுச்சு இப்போ காலி ஆயிடுச்சு அடுத்தது இது எடுத்துக்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் எப்படி எழுதலாம் ஃபோர் பதினாலு பை பத்து தசமத்துக்கு அப்புறம் ஒரு புள்ளி வந்ததுன்னா கீழே பத்து இது என்ன வடிவம் பி பை கியூ இது பி இது கியூ அப்போ இது போயிடுச்சு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டென் அப்போ இதுவும் போயிடுச்சு சிக்ஸ் பை நைன் இங்கே எழுதிக்கலாம் ஏற்கனவே அது வந்து பி பை கியூ வடிவத்தில் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் பை நைன் இப்போ லெவன் பை நைன் ஒன் த்ரீ பை ஃபோரை எப்படி எழுதலாம் செவன் பை ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் ஸோ இதுவும் போயிடுச்சு இதுவும் காலியாகிடுச்சு இதுவும் காலியாகிடுச்சு ஸோ இது எடுக்கிற அனைத்து எண்களும் இப்போ எங்கே வந்துடுச்சு இந்த விகிதமுறை எண்களுக்குள்ளே வந்துடுச்சு ஸோ விகிதமுறை எண்கள் என்பது அனைத்து எண்களையும் உள்ளடக்கியது அதை பி பை கியூ என்ற வடிவில் எழுத இயலும் ஸோ இது வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் ஸ்டேஜில் சொல்லியிருக்கிறோம் அடுத்து வந்து நம்ம எடுத்துக்காட்டு கணக்குகள் வந்து போடுப்போம்